আসসালামাইকুম হ্যাঁ ম্যাম শুরু করে দিন আচ্ছা ঠিক আছে শুরু করতে আসসালামু আলাইকুম সিনেস মেডিকেল একাডেমির আজকের কোয়েশ্চেন সলভিং ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর রোমানা কলিল এফসিপিএস পার্ট টু ট্রেনি অপস এন্ড গাইনি শহীদ সরদি মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আছি সিনেস মেডিকেল একাডেমি ক্যামেরা অন করলে স্পটলাইট দিবি তো ডান পাশে চাপতে ওনার নামে কি আসে কি কি অপশন আসে সবাই শুনতে পাচ্ছেন আপুরা আপু শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সিলেবাস এবং কি কি চ্যাপ্টার ইনফিনিটি স্টার সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আচ্ছা শুরুতেই আমরা সিলেবাসটা নিয়ে একটু আলোচনা করি যে পেপার টু তে গাইনি পার্ট ওয়ান পেপার টু তে আমাদের কি কি পড়তে হয় হ্যাঁ আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে নিচ্ছি আপুরা সবাই কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করছি প্রথমে আমরা একটু সিলেবাসটা দেখব পেপার টু সিলেবাস হ্যাঁ পেপার টু তে কি কি থাকে পেপার টু তে আমাদের পড়তে হয় ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি ফার্মাকোলজি এন্ড্রোকাইনোলজি হ্যাঁ এগুলো আমাদের পড়তে হয় কোনটাতে কত মার্কস থাকে কত মার্কস এবং কিভাবে কোয়েশ্চেন আসে বিসিপিএস এর একটা সিলেবাস আছে আপনারা সবাই হচ্ছে আমি পেপার ওয়ান এর দিনও বলছি যে হচ্ছে সবাই এই সিলেবাসটা একটু কালেক্ট করে নিবেন যদিও সম্পূর্ণ সিলেবাসটা সেভাবে যেভাবে কোয়েশ্চেন ডিস্ট্রিবিউশন দেয়া আছে যে এটা থেকে এতটা কোয়েশ্চেন আসে সেরকম অনেক সময় হয় না কিন্তু যেই টপিক গুলো লেখা থাকে ম্যাক্সিমাম ওই টপিক গুলো হচ্ছে ম্যাডামরা ফলো করে তাই আমাদের সবারই উচিত যে হচ্ছে প্রথমে যে আমরা যখনই ডিসিশন নিব যে আমরা পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় বসবো গাইনি অয়ন অফসে আমরা সিলেবাসটা আগে বেশি পেসে সেটা প্রত্যেকটা পেপারেই দেখে নিব দেখেন ফিজিওলজি থেকে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন বায়োকেমিস্ট্রি থেকে আসবে দশটা কোয়েশ্চেন ফার্মাকোলজি থেকে পাঁচটা এন্ড্রোকাইনোলজি থেকে দশটা টোটাল পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ফিফটিটা কোয়েশ্চেন পঁচিশটা এস বি এবং পঁচিশটা এমসিকিউ টোটাল মার্কস হচ্ছে আপনার ফিফটিন টু টু হান্ড্রেড একশো মার্কস আমাদের একটা পরীক্ষা হয় প্রত্যেকটা পেপারে এখন দেখেন ফিজিওলজি থেকে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন আসবে সেটা বেসিক হোক ক্লিনিক্যাল হোক সেভাবেই আছে কিন্তু এটা সবসময় মেনটেন হয় না এটা আমরা একটা হচ্ছে ধারণা রাখতে পারি যে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন সাবজেক্ট আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পড়ব দেখেন ফিজিওলজির মধ্যে কিন্তু আমাদের এন্ডোক্রাইনোলজি পড়তেছে এন্ডোক্রাইনোলজিং রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম আমরা বেসিক ফিজিওলজিতে পড়ি কিন্তু দেখেন এন্ড্রোক্রাইন টপিকটা আলাদা করেই দিয়ে দিচ্ছে যে এন্ড্রোক্রাইনোলজি থেকে দশটা প্রশ্ন আসবে তার মানে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আমাদের প্রথম যখন আমরা পেপার টুটা পড়া শুরু করব আমাদের পড়া শুরুই করতে হবে এন্ড্রোক্রাইনোলজি দিয়ে বেসিক এন্ড্রোক্রাইনোলজি পড়বো দেন আমরা সিস্টেমিক বা ক্লিনিক্যাল এন্ড্রোক্রাইনোলজি যেটা আমরা হচ্ছে ডিসি দত্ত ব্যাচে পড়াই সেটা আমরা পড়বো হ্যাঁ এরপর দেখি আমরা বেসিক ফিজিওলজিতে আমরা কি কি হচ্ছে সিস্টেম গুলো পড়ি জেনারেল ফিজিওলজি এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম রেসপিটারি সিস্টেম কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম হেমাটোলজি জিআইটি ফিজিওলজি নার্ভাস সিস্টেম রেনাল ফিজিওলজি অ্যান্ড বডি ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট অ্যান্ড অ্যাসিড বেসড ডিসঅর্ডার দেখেন আপুরা আমি এখানে হচ্ছে 
অনেকগুলা স্টার দিয়ে দিছি হ্যাঁ কিছু কিছু সিস্টেমে এগুলোতে এই এন্ড্রোকাইন এন্ড রিপ্রোডাকটিভ বডি ফ্লুইড রেনাল ফিজিওলজি এগুলোতে আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো আরো স্টার দিয়ে নিতে পারেন এগুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সিস্টেম এই সিস্টেম গুলো না পড়ে পরীক্ষার হলে আপনারা যাওয়া যাবে না আচ্ছা এই তিনটা হচ্ছে একদম ইনফিনিটি স্টার সিস্টেম দেন আসতেছে আমাদের হেমাটোলজি জিআইটি ফিজিওলজি রেসপিরেটরি অ্যান্ড সিভিএস এই চারটা নার্ভাস সিস্টেম থেকে আপু আর জেনারেল ফিজিওলজি থেকে কিছু সিলেক্টিভ টপিক করতে হয় যেমন জেনারেল ফিজিওলজি থেকে আমরা মাসেল ফিজিওলজিটা পড়ি হ্যাঁ অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালটা পড়ি তারপর হচ্ছে পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স পজিটিভ ফিডব্যাক নেগেটিভ ফিডব্যাকের এক্সাম্পল এরকম কিছু কিছু টপিক আছে যেগুলো হচ্ছে সিলেক্টিভ কিছু টপিক জেনারেল ফিজিওলজি যেমন হচ্ছে মেম্বেন ট্রান্সপোর্ট ওটার এক্সাম্পল গুলো থেকে আমাদের এস বি আসে এম সি কিউ আসে তো এরকম কিছু সিলেক্টিভ টপিক করতে হয় আর নার্ভাস সিস্টেম এই এটা থেকেও কিছু সিলেক্টিভ সিস্টেম গুলো পড়তে হয় যেমন নার্ভ ফাইবার নার্ভ ফাইবার অ্যাকশন এ ডেল্টা ফাইবার এর ফাংশন কি এরকম পড়তে হয় আচ্ছা তাহলে সিলেক্টিভ পড়বো হচ্ছে আমরা জেনারেল ফিজিওলজি নার্ভাস সিস্টেম থেকে আর যেগুলো আমি যেভাবে শুরু করবো আমরা এন্ডোকান রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম দিয়ে পড়া শুরু করব তারপরে হচ্ছে আমরা রেনাল ফিজিওলজি এবং বডি ফ্লুইড পড়ব তারপরে আমরা হচ্ছে রেসপিটিয়েন সিভিএস পড়বো দেন হেমাটোলজি আর জিআইটি ফিজিওলজি পড়বো আচ্ছা এখন দেখেন এন্ড্রোকাইনোলজি এন্ড্রোকাইনোলজি হচ্ছে মেইন আপনি যখন পেপার টু পরীক্ষা দিতে যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে আপনার পুরো পরীক্ষার মানে কোয়েশ্চেন পেপারটাই আসলে এন্ড্রোকাইনোলজি থেকে আসে আপনার মনে হবে যে আপনি মনে হয় এন্ড্রোকাইনে পার্ট ওয়ান দিতে গেছেন হ্যাঁ গাইনিয়ান অফসে না মানে আপনার যেই প্রশ্নই আসবে দেখবেন বেসিক এন্ড্রোকাইন দিয়ে ঘুরায় প্যাঁচায় আসছে অথবা ক্লিনিক্যাল এন্ড্রোকাইনোলজি দিয়ে আসছে অথবা ক্লিনিক্যাল একটা সিনড্রোম দিয়ে আসছে একটা সিনারিও দিয়ে আসছে বা ক্লিনিক্যাল একটা কন্ডিশন দিয়ে আসছে এরকম করে মানে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনই থাকবে এন্ড্রোকাইন অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম থেকে আচ্ছা এরপর ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজি যেটা ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজি আমরা ডিসি দত্ত বইয়ে অপস এর একটা বই আছে এবং গাইনি একটা বই আছে মানে ডিসি দত্তের অপস এবং গাইনি বই এই দুইটা বই পড়ে আর জ্যাফকোর থেকে কিছু কিছু জিনিস পড়ি জ্যাফকোর থেকে যে জিনিসগুলো পড়া লাগে আপনার সেটা হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে আমাদের যে ক্লিনিক্যাল ব্যাচ আছে সেটার সাথে হচ্ছে মার্চ করে ওই টপিক গুলো একসাথে গুছায় পড়াই দিই আচ্ছা এরপর আসেন বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রিতে আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মেটাবলিজম এর জন্য আপনারা পড়বেন হচ্ছে এবিসি বায়োকেমিস্ট্রি মোজামেল স্যারের বইটা একদম নিউ এডিশন যেটা সেটা হচ্ছে পড়বেন খুবই ভালো একটা বই এবং খুব সুন্দর করে গুছায় লেখা আছে একদম একদম সিস্টেম ওয়াইজ লেখা আছে আপনাদের মানে পড়তে খুব সুবিধা হবে এবং পড়াটা খুব ভালো গোছানো হয়ে যাবে বায়োকেমিস্ট্রিতে মেনলি আমরা কি কি টপিক পড়ি প্রোটিন পেপটাইড অ্যামাইনো অ্যাসিড এগুলোর বেসিক জিনিসগুলো পড়তে হবে কোনটার স্ট্রাকচার কেমন কার্বোহাইড্রেট লিপিডের সব পড়তে হবে মেটাবলিজম গুলো পড়তে হবে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট লিপিডের মেটাবলিক পাথে গুলো পড়তে হয় যেমন মেটাবলিক পাথে কোথায় কোন এনজাইম লাগতেছে কোন স্টেপে কি হয় কার হচ্ছে ফেট কি এন্ড প্রোডাক্ট কি তৈরি হচ্ছে এগুলো কোয়েনজাইম কোয়েনজাইম কোন কোয়েনজাইম কি কি আছে কোন পাথে কোন কোয়েনজাইম লাগে এগুলো হচ্ছে চার্ট করে সুন্দর করে গুছায় আমাদের পড়তে হয় বায়োকেমিস্ট্রি থেকে আমাদের অনেক প্রশ্ন আসে যেবার পেপার টু হচ্ছে একটু সবার কাছে কঠিন লাগে এসে বলে যে হচ্ছে আপু পেপার টু একটু কঠিন হয়েছে দেখবেন যে সেবার বায়োকেমিস্ট্রি থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে তো আমরা বায়োকেমিস্ট্রি থেকে ভালোই প্রশ্ন আসে আর বায়োকেমিস্ট্রিতে আপনি যদি জানেন জানতেছেন যে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তো আপনি একটু যদি ভালো করে পড়ে যান তাহলে হচ্ছে আপনার কোনো সমস্যা রইল না আপনি ওই জিনিসগুলো আনসার করতে পারলেন আর পেপার টু বরাবরই হচ্ছে একটু কঠিন হয় বা হচ্ছে সিলেবাসটা অনেক বড়ই যেমন সিলেবাস গুলো ডিসকাস করতেছি টপিক গুলো নিয়ে সিলেবাসটা একটু বড় যার কারণে হচ্ছে সবার কাছে পেপার টুটা অনেক কঠিন লাগে তা আপনি যদি পেপার টুটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে ভালো করে গুছায় পড়াটাকে ছোট করে নিয়ে আসেন বারবার রিভিশন দেন আর একটু জেনে নেন যে কোন কোন টপিক গুলো আমার বারবার আসতেছে আসবেই যেগুলো ভুল করা যাবে না তাহলে দেখবেন যে ইনশাল্লাহ পেপার টু পরীক্ষা ভালো হবে আচ্ছা তারপর আমরা পড়ি হচ্ছে ভিটামিনস এন্ড মিনারেলস ভিটামিনস এন্ড মিনারেলস তো হচ্ছে আমাদের অপস এন্ড গাইনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমরা ইন্টারন্যাটাল কেস গুলাতে হচ্ছে ভিটামিনস মিনারেলস দেই না সেই জিনিসগুলো ওই রিলেটেড করে এই কোয়েশ্চেন গুলো আসে ফার্মাকোলজি 
আচ্ছা গাইনিয়ান অবসেটেড ফার্মাকোলজি আমরা ডিসি দত্ত বই থেকে পড়ি অবসে অবসের একটা চ্যাপ্টার আছে অবস চ্যাপ্টার 34 এটা হচ্ছে অবসেটিক ফার্মাকোলজি আর গাইনি চ্যাপ্টার 30 এন্ড 32 এই চ্যাপ্টার গুলো পড়ি হচ্ছে আমরা মানে অবসেন গাইনি रिलेटेड ফার্মাকোলজির জন্য আর সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি তো আমরা কিছু কিছু সিস্টেম পড়ি যেমন ডায়ুরেটিক্স এই সিস্টেম এটা পড়ি তারপর অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ গুলো পড়ি সিস্টেমিক ফার্মাকোলজিতে কিছু কিছু টপিক আমরা হচ্ছে পড়ি আচ্ছা আর জেনারেল ফার্মাকো फार्मोलजी फार्मोलजी प्रश्न आसुक ना क्या अपना मैक्सिमाम प्रश्न आसेंड गाइन रिलेटेड फार्मोलजी जेनारेमिक फार्मोलजी टपिक गोलोटा प्रश्न आसे प्रश्न आस पड़ी चैप्टारोलोजी जुलई ते परीक्षा दीब प्रिपारेशन शुरू कर सीरियलिबास देखे गुछाय शुरू पैटर्न प्रश्न 
আপনার পুরো প্রশ্ন জুড়ে এন্ডোক্রাইনোলজি থেকে কোশ্চেন আসছে তাহলে কি হইলো তাহলে সেটা তো আপনার प्रिपरेशनটা ভালো হবে না তখন আপনার মনটাই খারাপ হয়ে যাবে যে আমি কিভাবে পড়ে আসলাম সেই জন্য হচ্ছে আমরা যখন পড়ব কোন সিস্টেমটা আগে প্রায়োরিটি বেসিসে শুরু করব এবং আপনি যদি এমন হয় যে জেনারেল ফিজিওলজি আপনি রিভাইজ করতে পারেন নাই হ্যাঁ কিন্তু এন্ডোক্রাইন রিপ্রোডাকটিভ থেকে আপনার 12টা প্রশ্ন আসছে সেই ক্ষেত্রে আপনার মার্কসটা বেশি আসবে জেনারেল ফিজিওলজির ওই একটা প্রশ্ন আপনি যদি স্কিপও করে যান ওটার জন্য সমস্যা নাই হ্যাঁ কিন্তু আপনি হচ্ছে অ্যাসিড বেস পড়লেন না তারপর হচ্ছে হেমাটোলজি পড়লেন না যেটা আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্লাড ডিসঅর্ডার গুলো ডিআইসি তো ওগুলো না পড়ে আপনি জেনারেল ফিজিওলজি নার্ভাস সিস্টেমটা পড়ার জন্য খুব হচ্ছে সময়ে ব্যয় করলেন অনেক আপুরা থাকে যে খুব কিউরিসিটি থাকে যে আপু নার্ভাস সিস্টেম পড়বো না নার্ভাস সিস্টেম থেকে কি কি পড়বো সেই জন্য তা সবার জন্য বলছি যে আগে আমরা পড়া শুরু করবো হচ্ছে এন্ডোক্রাইন দিয়ে এবং যেই সিস্টেম থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে যেই চ্যাপ্টার গুলো ইনফিনিটিসটা ওগুলো আমরা আগে শেষ করে ফেলবো শেষ করে ফেলবো যে আমরা তাহলে বুঝবো যে না শেষ করে রিভাইজ দিয়ে দিবো যে তাহলে আমার পড়াটা মোটামুটি বেশিরভাগই গোছানো হয়ে গেল এখন বাকি আমরা যে সিস্টেম গুলো থেকে সিলেক্টিভ পড়তে হয় শেষের দিকে সেই সিস্টেম গুলো সিলেক্টিভ পড়ে আমরা পড়াটা একদম সম্পূর্ণ সিলেবাসটা বুঝাই ফেলবো আচ্ছা এইবার আসেন আমরা জানুয়ারি দুই হাজার বাইশে কি কি প্রশ্ন আসছে হ্যাঁ আর প্রশ্নের প্যাটার্ন গুলো কেমন ছিল কোন কোন টপিক গুলো রিপিটেশন ছিল ডিরেক্ট প্রিভিয়াস সেশন থেকে কোন কোন টপিক গুলো এক দুই সেশন পরপরই আসে সেই জিনিসগুলো আমি একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করব যারা নতুন আপুরা আছেন যে আজকে প্রথম পার্ট ওয়ান এর একটা পেপারের সিলেবাস সম্পর্কে জানতেছেন বা কোশ্চেন সম্পর্কে জানতেছেন তারা খুব মনোযোগ দিয়ে হচ্ছে ক্লাসটা শুনেন শুনে বুঝে নেন তাহলে আপনাদের প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হবে আর যারা রি এক্সাম নিয়ে আপুরা আছেন তারা একটু দেখেন আমি কিছু কিছু তারাও ভালো করে শুনেন কারণ আমি কিছু কিছু জিনিস বলবো ক্লাসের মাঝে যেগুলো হচ্ছে প্রতিবারই প্রশ্ন আসে ওই জিনিসগুলো দেখা যারা নতুন আপু আছেন তারা পুরোটুকুই শুনেন শুনে দেখেন যে কেমন হয় প্রশ্ন আচ্ছা প্রথমে আমরা এস বি এগুলা দেখছি হ্যাঁ দেখেন একটা কোয়েশ্চেন আসছিল এইবার যে হেমোলাইটিক ডিজিজ অফ নিউ বর্ন হুইচ টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি আচ্ছা হাইপার সেন্সিটিভিটি এই টপিকটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে সিলেবাস যখন বললাম দেখেন আপনার আমি কিন্তু বলি নাই যে হচ্ছে হাইপার সেন্সিটিভিটি আমরা কোথায় পড়ি এটা আমরা ইমিউনোলজিতে পড়ি বেসিক ইমিউনোলজিতে পড়ি কিন্তু এটা কিন্তু আপনার পেপার থ্রি এর একটা টপিক এটা পেপার টু তে চলে আসছে কিভাবে আসলো দেখেন হেমোলাইটিক ডিজ অফ নিউ বর্ন এটা একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন এই কন্ডিশনটা আমরা পেপার থ্রি এর জন্য পড়ি আবার পেপার টু এর জন্য পড়ি আমরা আর ইচ ইনকম্পিটিবিলিটি একটা চ্যাপ্টার আছে অবজদত্ত ওইটা হচ্ছে আমরা পড়ি হুম ওইটা থেকে হচ্ছে ওই এক্সাম্পলটা থেকে আপনাকে হাইপার সেন্সিটিভিটি এটা কোন টাইপের মধ্যে পড়ছে সেটা জানতে চাচ্ছে আচ্ছা এটা বেসিকেও ধরতে পারেন যে আপনার বেসিক থেকে এস বি এটা আসছে অথবা আপনি ধরতে পারেন যে এটা ক্লিনিক্যাল থেকে আসছে আচ্ছা এখন এই প্রশ্ন দিয়ে আপনাদেরকে আমি আরেকটা জিনিস বুঝাই দিব বুঝাই বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন এফ সি পিএস পার্ট ওয়ানের প্রিপারেশন নিবেন আপনি যখন প্রত্যেকটা টপিক পড়বেন সাপোজ জেনেটিক্স হ্যাঁ বা ধরেন বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বা ইমিউনোলজি আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে প্রতিটা টপিকই প্রতিটা পেপারে আসতে পারে যদিও হচ্ছে সিলেবাসে ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে তারপরেও দেখবেন কিছু পেপার টু এর টপিক পেপার ওয়ান এ চলে আসে হ্যাঁ যেমন গত একটা সেশনে আমি যেবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেবার পিউবার্টির এমসিকিউ চলে আসছে পেপার ওয়ান কিন্তু পিউবার্টির চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমরা এন্ডোক্রাইনের মধ্যে ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনের মধ্যে পেপার টু এর জন্য পড়ি তা আপনি যখন এক্সিপিউসের প্রিপারেশন নেবেন তখন আপনি এমন ভাবে প্রিপারেশন নেবেন যে যেই পেপারই যেই টপিক থেকে কোয়েশ্চেন আসুক না কেন আপনি ইনশাল্লাহ পারবেন মানে আপনার রিভিশনটা এমন হবে আপনি একবারই রিভিশন দিয়ে দেবেন মানে পেপার টুর জন্য ওগুলা রেখে দিচ্ছি আগের দিন দেখে যাব ওয়ান এর জন্য এতটুকু এভাবে না আপনি এমন ভাবে একটা রিভাইজ দিবেন মক টেস্ট দেওয়ার আগে যাতে করে হচ্ছে আপনার পেপার ওয়ান এর কোনো টপিক যেমন আপনি পড়ে রিভিশন দিয়ে क्वेश्चन পরপরই রিপিট হয় আর এইচ 
पास कर छबीम छबीट डिडोन क्लिनिकाली चपार गो पढ़ी आयरन एबजर्शन स्टोरेज पढ़ते हैं डायगनोसिसमियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामियामिय
फार्मोलजी मैं फिजिओलजी पढ़े बोकेमिस्ट्री भलो भाव पढ़े हाँ तपर जो अपना समय ना पान फार्मोलजिर कम समय शुद्ध जो कि पढ़े जाते चान से पढ़े जाबजर्व चैप्टर थार्टी फोर गायनी दत्त थार्टी और थार्टी टू कन्ट्रासेपन और हम गायन हरमोन यूज इन गायनोलजी चैप्टर गो ना पढ़े अपना जावा जाए पांच प्रश्न आसले चार प्रश्न आसा थे एक प्रश्न आसना जेनारे एंड सिसटेमिक फार्मा थे तेज़ पढ़ा बेसि भलो गाय रिलेटेड फार्मा निजे मन रखे दी प्रत्येक दिन प्रथम बार जो परीक्षा दे तक खूब क्लामजी लगे मन हो कई मन पार्ट वन पास करते प्रथम जो बारे परीक्षा बस ली हंड्रेड पार्सेंट प्रिपारेशन नहीं जाते प्रश्न देखे मन होशन मैं परीक्षा दीते आसम सी मैं सब आसार तीन टाइम सिक्यू आसन लेशन स्टाडी कमे प्रत्येक इनिगेशन कमे बाड़ी एरक दिए आसे हाँ सैंस सिमटम गो अच्छा नेक्स्ट आसे शुद्ध प्रश्न पड़े जाब जो जिन गिपीट हो पड़े जाए तो दस टा बारोटा एस बी ए कमन पड़े जाए जूमे जुक्त आतवा फेसबुक लाइव कमेंट करते कंडिशन की परीक्षा दिए
জুমে যারা আছেন আপনারা আনমিউট হয়ে বলতে পারেন ভুল হোক বা ঠিক হোক আপু সমস্যা নাই डायगनोसिस करते अनेक सहज हो जाए तक हम तो लिखे दीसि डाउन सिनड्रोम अच्छा के जिज्ञेस कर लगभग আপনাদের মানে একটা পড়া হয়ে গেল তো যখন আপনি একটা ডিজিজ এর সাইন্স সিম্পটম সবকিছু ভালোভাবে পড়বেন তখন আপনার এই এসবি গুলো পরীক্ষার হলে যে খুব সহজ মনে হবে মনে হবে যে হ্যাঁ প্রত্যেকটা আমি পারতেছি জানতেছি এই জন্য আমাদের কি করতে হবে যে যে টপিক গুলো প্রত্যেকবার আসছে ওই টপিক গুলো আমরা খুব ভালো করে পড়ে যাবো এটাও দেখেন খুব সহজ একটা এসবি এর ছিল আবার অনেক সময় আসে কি আপনার এমসিকিউ তে আসে যে আলফা পিটু প্রোটিন কোথায় বাড়ে কোথায় কমে তাহলে দুই ভাবেই হচ্ছে আমরা ভালো করে পড়ে যাবো আলফা পিটু প্রোটিন এর এই কোথায় বাড়ে কোথায় কমে এটা আমরা পড়ি হচ্ছে অবজত চাপ ऑक्सीजन मनिटर करते जिन मैडम प्रश्न बस फार्मोलजी चार्टिपार्टिव ड्रग जिनारेपटाइड प्रत्येक प्रत्येक 
এটা দেখবেন যে যত আপুদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন সবাই বলবে যে হ্যাঁ এই এস বি এটা একটা আসবে তাহলে আপনি তো জেনেই গেলেন যে দুই নাম্বার আমার আসবে আবার আপনি আরেকটা জিনিস জেনে গেলেন যে অফস ফার্মাকোলজির ওই তিনটা চ্যাপ্টার যদি আমি পড়ে যাই তাহলে আমার অ্যাটলিস্ট তিনটা কোয়েশ্চেন আমি অ্যান্সার করতে পারতেছি খুব ভালোভাবে ওই সবগুলো চার্ট যদি আমি পড়ে যাই হ্যাঁ তাহলে কি হলো আপনি জেনেই গেলেন যে কয়েকটা কয়েকটা জিনিস মাস্ট আসবে পিউবার্টি মেনো পোস্তিকে কোয়েশ্চেন আসবে যেমন আমি যেবার পাশ করেছি তখন আমাদের মেনো পোস্তিকে এস বি আসে নাই আমি যখন আপনাদের হচ্ছে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন লাস্ট সেশনে বিভিন্ন ব্যাচে তাদের আমি বলে দিয়েছিলাম যে মেনো পোস্তিকে এবার আপনাদের কোয়েশ্চেন আসবে দেখেন कारण जो हम परीक्षा बसि तक प्रथम क्या हम परीक्षा प्रश्न सिलेबास सम्पर्क आज के साथ आलोचना करते निजे मध्य আইডিয়া চলে আসে যে না প্রত্যেক বছর বছর এরকম প্রশ্ন আসতেছে না হয়তো এটা আসতে পারে তখন আপনারাই বুঝে যাবেন যে কোন জিনিসটা এবার আরো ভালো গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে আচ্ছা এরপর আমরা এমসিকিউ গুলো একটু দেখে নেই এবার এমসিকিউ কি কি টপিক ছিল প্রথমে তো এসবি গুলো আপনাদেরকে দেখালাম দেখেন আহ এমসিকিউ আসছে আচ্ছা অক্সিটোসিন অক্সিটোসিন এটা হচ্ছে আপনার পোস্টিউপিটারি একটা হরমোন হ্যাঁ আমি বেসিক ফিজিওলজি যখন টপিক গুলো দেখাচ্ছিলাম তখন বলছি যে পিটিউটারি হরমোন গুলো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট অক্সিটোসিন তো আমাদের গাইনির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন গাইনে পরীক্ষা দিতে যাবেন কিছু হরমোন যেমন ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন অক্সিটোসিন প্রোল্যাকটিন এডিএইচ তারপর হচ্ছে আপনার টেস্টেস্টোরন দেন আসতেছে এফ এস এইচ এল এইচ হ্যাঁ এম এইচ এই হরমোন গুলো না পড়ে যাওয়া যাবে না এই হরমোন গুলো নিয়েই আমাদের হচ্ছে পুরো গাইনিডেটের ফিজিওলজি क्लिनिकल जिसगल सिसटेम टपिक पढ़ते हैं ट्रांसमिटर प्रश्न चले आसोजें मेटाबलिजम जो इस्ट्रोजें पढ़ी चैप्टारेजें मेटाबलिजम मेटाबलिजम एकदम पुरो टूक इस्ट्रोजें जा कि लेखा सब पढ़ते हैं मैं इस्ट्रोजें प्रोजेस्टर टेस्टेस्टर एग्लो बेसिकर क्या लेखा क्लिनिकल जे चैप्टारे अपनी इस्ट्रोजें एक फांगशन पाटा एकदम अपना जो नोट खाता इस्ट्रोजें ओखे लिखे रखबे कारण मेनोपोजे चैप्टार इस्ट्रोजें तीन चार्ट फांगशन लेखा जो इस्ट्रोजें की की करते हैं मेटाबलिजम सह करते जिन गोदम दागे दागे हम इनशाला पढ़ा दीब क्लस अच्छा देखें प्रोटीन प्रोटीन देखाई ना बोकेमिस्ट्री ते सिलेबास बार समय प्रोटीन सबकिू करते हैं लाइपो प्रोटीन को थायरएडिजम एंड हाइपर थायरएडिजम थे 
অনেক প্রশ্ন আসে মানে এমসি কিউ আসে বিশেষ করে বেশি হাইপো অ্যান্ড হাইপার থাইরোডিজম এর সাইন সিমটম দিয়ে ওসিপির কন্ট্রা ইন্ডিকেশন এটা তো যে ফার্মাকোলজি থেকে আসছে মানে এবার ফার্মাকোলজি থেকে অনেক প্রশ্নই আসছে ওসিপি এটা আমরা পড়ি গাইনি দত্ত চ্যাপ্টার থার্টি থেকে এটা আমরা পড়ি এবং চ্যাপ্টার থার্টি থেকে একটা জিনিস একটু ভালো করে পড়তে হয় এটা মেকানিজম ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন এটা আমরা ছোটবেলায়ও পড়ছি অনেকেই জানি আবার একটু আমাদের রিক্যাপিচুলেট করা দত্ত বই থেকে আচ্ছা মেটাবলিক ফুয়েল ফর ব্রেন ইন স্টারভেশন এটা তো ইনফিনিটি স্টার টপিক এটা আমরা যারা রেসিডেন্সি অথবা নন রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়েছি কখনো আমরা জানি যে এই টপিকটার গুরুত্ব কতটুকু এটা কিন্তু এফসিপিএসও আসে পার্ট ওয়ান এর জন্য বায়োকেমিস্ট্রি এই টপিকটা হচ্ছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রেইন কিডনি তারপরে হচ্ছে আর বি সি একটা চার্ট আছে না এবিসি বায়োকেমিস্ট্রি বইতে ওই চার্টটা একদম আমরা সুন্দর করে মুখস্থ করে পড়ে ফেলব তারপর দেখেন হরমোনাল চেঞ্জেস ইন প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সিতে কি কি হরমোনাল চেঞ্জ হয় এই জিনিসগুলো আমরা অবজর্ভ চ্যাপ্টার ফাইভে পড়ি যে হচ্ছে কোন হরমোন গুলো বেড়ে যায় কোন হরমোন কমে যায় আর কোন হরমোন হচ্ছে আনচেঞ্জড থাকে হুম এটা একদম লিখে লিখে পড়বেন নিজে খাতায় হচ্ছে নোট করে নিবেন যে কোনটা বাড়ে কোনটা কমে আর কোনটা আনচেঞ্জ থাকে আচ্ছা তারপর দেখেন ড্রাগ সেফ ইন প্রেগনেন্সি ফার্মাকোলজি গাইনিদত্ত ফার্মাকোলজি বলার সময় বলছিলাম যে ড্রাগ সেফ ইন প্রেগনেন্সি ড্রাগ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড ইন প্রেগনেন্সি এই জিনিসগুলো আমাদের একটু করতে হয় আচ্ছা আরো দেখেন এমসি কিউ কি কি আসছে ইনসুলিন ফাংশন ইনসুলিন যখন আমাদেরকে হচ্ছে ক্লাসে ভাইয়েরা পড়ায় বেসিক এর ক্লাস গুলোতে বা আমরা নিজেরও যখন পড়ি আমাদের কিন্তু বলে দেওয়া হয় যে ইনসুলিন ফাংশন না পড়ে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা যাওয়া যাবে না সেটা হোক এফসিপিএস হোক রেসিডেন্সি হোক নন রেসিডেন্সি বা আপনি কি বলে এমআরসিপি পরীক্ষা দিতে গেছেন বা যে পরীক্ষা দিতেই গেছেন ইনসুলিন এর ফাংশন ছাড়া কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন হয় না এবং এই ইনসুলিন এর ফাংশনটা এমনই একটা জিনিস যে আপনি যতবার পড়তেছেন ততবারই দেখা যাচ্ছে আমরা ভুলে যাচ্ছি মনে থাকে না এটা ভালো করে পড়তে হয় लिखते ফেসবুক লাইভ এর আপুরা কমেন্ট করতে পারেন আপু গ্রোথ রেগুলেশন এবং মেটাবলিজম যেটা বুস্ট করে থাইরয়েড হরমোন কার্ডিয়াক ফাংশন মেইনটেইন করে থাইরয়েড হরমোন আপু আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি হম থাইরয়েড হরমোনের মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এন্ড মেইন ফাংশন হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেন হম ব্রেন ডেভেলপমেন্ট করে না থাইরয়েড হরমোন এটা হচ্ছে মোর স্পেসিফিক ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন এটা একবার একটা এসবি আসছিল তো এরকম করে হরমোন গুলো থেকে এসবি আসে যে কোন ফাংশনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশনে সেগুলো থেকে আসে তারপর হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল কার্ডিয়াক সাইকেল তো প্রতি মানে এক দুই সেশন পরপরই হচ্ছে বাট ওয়ান গাইনিতে কোয়েশ্চেন আসে তো সিবিএস সিস্টেমটাও আমাদের ভালো করে পড়তে হবে তারপর দেখেন এই মেজ আমি হরমোন গুলোর নাম বলার 
নিউরো এন্ড্রোক্রাইন ওখানে একদম একটা বড় উপরে প্যারা লেখা আছে ওই প্যারাটার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু উপরে ফেলবেন প্রত্যেকটা লাইন ইম্পর্টেন্ট এবং লাস্ট তিনটা সেশন থেকে এমএইচ এর এমসিকিউ প্রত্যেক বাড়ি আসতেছে এই নিয়ে পরপর তিন সেশন আসলো আচ্ছা হরমোন রিলিজ ডিউরিং স্ট্রেস এটা তো আমরা বেসিক এন্ড্রোকাইনোলজিতেই পড়ি ড্রাগ কন্ট্রাক্ট ইন্ডিকেটেড ডিউরিং ব্রেস্ট ফিডিং আমি আলোচনা করার সময় বলে ফেলছি এনজাইম ক্রাইটেরিয়াম বায়োকেমিস্ট্রিজ যখন আপনাদেরকে দেখাইছি যে কি কি জিনিস পড়তে হয় এখানে এনজাইম প্রোটিন কো এনজাইম এগুলো ছিল তারপরে হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন ডিস্ট্রিশন ক্রাফ বললাম রেসপিটারি সিস্টেমে রাইটে কি শিফট হয় লেফটে কোন কোন কন্ডিশনে শিফট হয় আচ্ছা দেখেন কজেস অফ হাইপো প্রোলেকটেমিয়া বলতেছিলাম না যে প্রোলেকটিন হরমোনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কখন বাড়ে কখন কমে কন্ডিশন গুলো থেকে পজ থেকে প্রশ্ন আসে দেখেন বলতে বলতে এমসিকিউ আসছে আচ্ছা মেনোপোস মেনোপোস থেকে এসবি এমসিকিউ দুইটা আসছে তাহলে আপনি যদি এই মেনোপোস চ্যাপ্টারটা পড়েন চারটা মার্চ যদি আপনার মানে জানাই থাকে যে আসতেছে তাহলে আমি কেন পড়বো না আমি আগে ভালো করে পড়বো হচ্ছে যে যে টপিক গুলো আমার আসবেই যেমন মেনোপোস অক্সি হিমোগ্লোবিন ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ হাইপো প্রোলেকটিনেমিয়া হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিন্তু একদম আসবে ইনসুলিন ফাংশন আপনি মানে প্রেডিক্টি করে নিতে পারেন যে ইনশাল্লাহ আমার পরীক্ষা এগুলো আসতেছে হয়তো আমি পাঁচটা ধরলে ওটার মধ্যে থেকে তিনটাই আসবে এরকম আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে ফেললাম যে লাস্ট সেশনের কোয়েশ্চেন কেমন ছিল বা কোন কোন জিনিসগুলো আসছে পেপার টু কেমন ছিল এবার পেপার টুর প্রশ্নগুলো আপরে একটু হচ্ছে মোটামুটি কমন টপিক থেকে আসছে অনেক সময় দেখা যায় যে সবাই এবার পেপার টু পরীক্ষা দিয়ে এসে বসে যে না আপু পেপার টু ভালো ছিল প্রত্যেকবার যেমন একটু পেপার টু টাফ হয় সবাই অনেক ভয় পেয়ে যায় ওরকম ছিল না পেপার টুর কোয়েশ্চেন গুলো এবার ভালো ছিল মানে সবাই সেটিসফাইড পেপার টু দিয়ে অনেক বছর পরে হচ্ছে পেপার টু পরীক্ষা দিয়ে সবাই অনেক খুশি বা খুশি বলতে হচ্ছে ভালো লাগছে যে পড়ার মধ্যে থেকে আসছে বা প্রশ্নগুলো ধরতে পারছে এরকম আর কি তো পেপার টু যেটা প্রথমেই বলছি যে প্রিপারেশন কিভাবে নিবেন ফিজিওলজিটা খুব ভালো করে পড়তে হবে বেসিকটা আপনার কনসেপশন ক্লিয়ার করে খুব ভালো করে পড়ে যেতে হবে সাথে ক্লিনিক্যালটাও খুব ভালো করে পড়তে হবে এখন আপনি আমি আপনাদেরকে বলে দিই যে কোন কোন চ্যাপ্টার আমরা একদম ইনফিনিটি স্টার দিয়ে পড়ব গাইনি দত্ত থেকে এবং অবস দত্ত থেকে আচ্ছা শুরুতে অবস দত্ত গুলো একটু বলি অবস এর হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রি প্লাসেন্টা এটা আমরা পেপার ওয়ানে পড়ি এখানেও পড়বো চ্যাপ্টার ফোর এর ফিটাস এর যে ফিজিওলজি প্রশ্নটা এই এইটুকু আমরা পড়বো পেপার টুর জন্য চ্যাপ্টার ফাইভ পড়বো ফিজিওলজি চেঞ্জেস ইন প্রেগনেন্সি চ্যাপ্টার সিক্স পড়বো এন্ডোক্রাইনোলজি ইন রিলেশন টু রিপ্রোডাকশন আর নর্মাল লেবার চ্যাপ্টার থার্টিনে কিছু অংশ পড়বো ল্যাকটাস এন্ড ফিজিওলজি ল্যাকটাস এন্ড ফিজিওলজি পুরোটুকু পড়বো চ্যাপ্টার চোদ্দতে আচ্ছা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা অবজতে চ্যাপ্টার থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইনফিনিটি স্টার আর চ্যাপ্টার থার্টি ফোর যেটা ফার্মাকোলজি সেটাও ইনফিনিটি স্টার এবং চ্যাপ্টার টু ফান্ডামেন্টালস অফ রিপ্রোডাকশন যেখানে ওভুলেশন হ্যাঁ এই সব জিনিসগুলো আছে এগুলো এগুলো হচ্ছে অবজতের জন্য ইনফিনিটি স্টার চ্যাপ্টার তাহলে কি আরেকবার একটু বলি চ্যাপ্টার টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর হচ্ছে থার্টি ফোর এই চ্যাপ্টার গুলো না পড়ে আপু যাওয়া যাবে না পরীক্ষার হলে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওখান থেকে এনিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি এটা আমরা পেপার টু তে ইনফিনিটি স্টার্ট দিয়ে ভালো করে পড়ে যাব আর গাইনি দত্তে আমরা কোন কোন চ্যাপ্টার পড়বো গাইনি দত্তের হচ্ছে চ্যাপ্টার ফাইভ সিক্স সেভেন এইট চ্যাপ্টার টোয়েন্টি নাইন চ্যাপ্টার থার্টি থার্টি টু এই চ্যাপ্টার গুলো হচ্ছে ইনফিনিটি স্টার্ট এই চ্যাপ্টার গুলো না পড়ে আপু আমরা পরীক্ষা দিতে গেলে আমাদের পরীক্ষা ভালো হবে না মানে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনই আপনার এই চ্যাপ্টার থেকে আসবে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি পেপার টু সম্পর্কে হচ্ছে একটা আলোচনা করে ফেললাম প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলো দেখে ফেললাম যে কি কি টপিক থেকে প্রিভিয়াস প্রশ্ন আসে তা আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেল এখন আমরা যারা নতুন আপুরা আছি তারা প্রিপারেশন নিব যে এইভাবে কোন সিরিয়ালি আমরা শুরু করব আর যারা রি এক্সামিনে আপুরা আছি তারা মন খারাপ করব না যে আগের পরীক্ষা কেমন হলো বা কেন খারাপ হলো এগুলো সব বা দেখুন আজকের ক্লাসের পরে রি এক্সামিনে আপুরা আবার আমরা পড়া শুরু করে দিব যেগুলো মানে পড়া হয় নাই গুছানো হয় নাই সেগুলো গুছে আস্তে আস্তে আবার প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দিব আর যার যেখানে ল্যাকিংস আছে সেই ল্যাকিংস গুলো আমরা ফিল আপ করবো আমাদের ডিসি দত্ত ব্যাচ ইনশাল্লাহ শুরু হবে আবার ক্রাশ ব্যাচ শুরু হবে আবার লং ব্যাচে শুরু হবে পনেরো তারিখ থেকে আপনাদের যার যারা নিউ আপুরা আছেন তাদের জন্য লং ব্যাচটা ভালো হয় যারা রি এক্সামিনে আপুরা আছেন তাদের যদি কারো হচ্ছে পড়া গোছানো না থাকে তারা আবার যে জিনিসটা গোছানো হয় না যেমন ক্লিনিক্যাল
নিব এবং আপনাদেরকে ইন ডিটেইলসে বলে দিব যে কি কি আপনারা পড়বেন কিভাবে কোন চ্যাপ্টারটা কিভাবে রিভাইজ করবেন কোনটার পরে কোনটা রিভাইজ করবেন কোনটা কত ঘন্টা রিভাইজ করবেন কোনটায় 1 ঘন্টার বেশি আর রিভাইজ করবেন না আপনার সময় থাকবে না পরীক্ষার আগে এরকম করে হচ্ছে গুছায় আমরা যারা एग्जाम ব্যাচে থাকবেন বা ডিসি দত্ত ব্যাচে থাকবেন তাদের সবাইকে হচ্ছে আমরা এভাবে ইনশাআল্লাহ পড়া গুছাই দিব আর যার যেই ল্যাকিং আছে সেগুলো হচ্ছে ভালো করে আমরা গুছাই ফেলব যাতে আমাদের জুলাই সেশনে পরীক্ষাটা খুব ভালো হয় এবং আমাদের সবার ইনশাআল্লাহ আমরা একসাথে সবাই পাশ করে যাব হুম সবাই ভালো করে পড়াশোনা করব থ্যাংক ইউ আরিনা আপু আপনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংকস আপনারা এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করলেন এবং পার্টিসিপেট করলেন সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংকস আপনাদের যদি পেপার টু সম্পর্কে কিছু জানার থাকে আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমি দুই মিনিট একটু অপেক্ষা করব আপনাদের আপনাদেরকে বুঝায় বলবো যদি কারো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন আর যারা ফেসবুক লাইভে আছেন তারা কমেন্ট সেকশনেও হচ্ছে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমি অ্যান্সার দেব বলা আছে একদম ফিজিওলজিক্যাল টেন্ডেন্সি প্রেগন্যান্সি ওটা দ্বিতীয় পেজে হচ্ছে বলা আছে যে প্রথম 6 টু 8 উইকস একটা হচ্ছে প্রেসার ইফেক্টের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিক্সচুরেশন হয় কিন্তু সেটা এর পরে আবার 12 উইকস এর পরটা নরমাল হয়ে যায় আবার অসরিকুলেশন এর জন্য নরমাল হয়ে যায় হ্যাঁ লাস্ট ফিউ উইকস আবার সেটা ফ্রিকোয়েন্সি অফ মিক্সচুরেশনটা ইয়ে করে তখন আবার প্রেসার ইফেক্টের জন্য কিন্তু আর্লি প্রেগন্যান্সি তো প্রেসার ইফেক্টের কথা বলা আছে কমে আসে এই জন্য হচ্ছে ঠিক হয়ে যায় লেটারে কিন্তু আবার আপনার প্রেশার ইফেক্টের জন্য ওই জিনিসটা ব্যাক করে যদি আপনার প্রেশার ইফেক্টটা হতো তাহলে তো হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাইমিস্টারে আপনার ওইটা কারেকশন হতো না হুম হোল প্রেগনেন্সিতে দেখা যেত আপনার প্রেশার আমি যখন পড়ছিলাম আমার কাছে এটাই মনে হয়েছিল যে প্রেশার ইফেক্ট ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার যদি হয় তাহলে তো যদি ইনক্রিজ করবে এটা অসম রেগুলেটরি সিস্টেম এর মাধ্যমে কারেকশন হবে না আর এটা কারেকশন হয়ে যখন আবার হচ্ছে তার মানে আবার সেটা প্রেশার ইফেক্টের জন্য হচ্ছে আপনার যদি ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার দিয়ে আসে তাহলে আপনি ইয়ে দিবেন অসম রেগুলেশনটা দেওয়াটাই মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কমায় <laughs> লিভারের যে পোষণটা আছে না চ্যাপ্টার ফাইভ এ ওখানে লেখা আছে ইস্ট্রোজেন এর জন্য হবে আচ্ছা <laughs> মেনোপোজ 
menopause psychological syndrome neurotransmitter deficiency specific kono neurotransmitter deficiency estrogen hocche komay dey oi jinish ta ke acha eta ami hocche apnake jene ei jinish ta janabo specific kon neurotransmitter seta ami thik bolte partechi na ei muhurte ami apnake jene hocche apnake janabo inshallah next class e मेनोपोजेटर थैंक यू आपु आम आर कोनो आपु कोनो किचु जानते जाचन बोले ना मैं होच्छे आम एकोन जो दी आमर होच्छे जाना था के आमे पढ़ के बोले दीच्छे आज जिनिस्टा होच्छे आमर एकोन जाना नहीं आमे इशाला आपन देखे नेक्स्ट क्लासे शे जिनिस्टा बोले दी बो शार्मी नारा आने का आपु लिखा चन आपु गायने चैप्टर गुल चैप्टर गो আপু এব্রাফশিও প্লাসেন্টা মোস্ট কমনলি কোন আম্বিলিকাল কর্ড বা প্লাসেন্টাল অ্যাবনর্মালিটির জন্য হয় এটা শর্ট কর্ডেও তো আপু বলা আছে যে এব্রাফশিও প্লাসেন্টা হয় ইজিলি কিন্তু মানে এসপি এতে যদি কয়েকটা দেয়া থাকে প্লাসেন্টাল অ্যাবনর্মালিটি বা কর্ডের অ্যাবনর্মালিটি তখন आंसर কোনটা হবে এব্রাফশিও প্লাসেন্টার জন্য এব্রাফশিও প্লাসেন্টির জন্য কর্ড অ্যাবনর্মালিটি এসবি এতে আপু এরকম আসে না डायगनोसिसनलेसा वेलकाम इनशालाफेजाम